は学長あのご無沙汰しています羽島学長私がついていながら美穂菜さんを申し訳ありません<笑>朝倉さん瀬戸内さん親衛隊にお刀を向けるなんて二人ともとんでもないことをしてくれたわね江藤さんたちがしたことはもちろん大問題だけれどあなたたちがしたことも立派な反逆罪だわ本当ならお刀を取り上げられるだけじゃ済まないところよごめんなさいやっぱりお刀没収ですか本当ならねあのうちのおさ船の学長はどう言っていますか瀬戸内さんそのさなからあなたのことを頼まれているわだからここからは私の指示に従ってくださいわかりましたそれじゃあ二人に事例ですこれから結成する調査隊の一員として瀬戸内知恵朝倉美穂の両名を徴用しますはいああはいって何を調査するんです赤羽島よ。体も切った時に、たまーに出てくる錆びたお刀ですよね。あれが終戦直後、アメリカ軍が日本からお刀を持ち出そうとした。その数は、五千とも一万とも言われている。でも途中で船は、裏側沖に沈没して、お刀は海底に散逸。当時は引き上げることもままならなかったはずのそれが近年なぜか凍滅した荒玉の体内から出てくることがあるそうですよね羽島学長ちいねえは物知りだなみほのちゃん常識よ<笑>朝倉さんはもうちょっと勉強することさておき近年関東を中心に荒玉の発生件数が多くなってきているのだけれどそれは知っているわね一部ではこれの原因が赤羽島だと言われているわそれで今回五家電が協力して学長直属の特殊任務部隊という形で赤羽島の調査隊を編成することになったというわけ特裁隊の通常編成からは外れることになるけれど二人が罪に問われないようにするには。に参加してもらうしかないの従ってもらうわよはいわかりましたそれでエマ学長そっちの子は誰ですかそっちの子そっちのああごめんなさいすっかり忘れてたわえっ、ー、とこちらは平城学館の娘清香さん平城学館の五条いろは学長が今回の調査隊に推薦してきた都治の子よ。あ、あの、よろしくお願いします。あ、あれこの子、なんか影、薄いの敷地にすぐ隣か連休って本家からこんなに近い場所にあるんださすが折り紙家の懐がだなって言われるだけのことあるな<笑>それでその子たちが美濃関と大作の平城の駒というわけ雪な。彼女たちは立派な都人よ。駒なんて、そういう言い方はないんじゃないの局長、ゆかり様に一途なのもいいけれど、いつもそれじゃ、お友達なくすわよ。まあいい。せいぜい、うちの小吹の足を引っ張らないようにすることね。小吹。うんって、おみほのとおっぱいじゃねえかおっぱおっぱいじゃなくて瀬戸内知恵ですな
なんだやっぱりおっぱいじゃん父へだしあの父の里さんお昼ぶりです父の里さんとはいらねえコフキでいいってのフッキーでもいいぜそれじゃあコフキさんでしゃあねえなそれで手打ってやるよあはじめましてまあ誰がメンバーだろうが関係ねえ私は荒玉さえぶった切れればそれでいいあの私平城バッターの娘清香です何こいついつからいてひどいです最初からですあははそうだ美ノ関学長ちょうどいい綾小路の,の駒もまだ来てないわけだしどうこの子たちがこの舞台にふさわしい当時かどうか試験しましょう。試験ってそんな勝手に。この子たちはいろはさんやさなから預かった大事な。大事バカバカしい。オペレーター装備試験室で実践式の模擬戦を行う。10分後、試験室に小型の荒玉を適当に放ちなさい。了解しました、学長。的じゃないうちの小吹きはそれに比べてお尋ねのところの瀬戸内知恵は定番あなたの朝倉美穂のは最初の威勢がいいだけ平常の娘記憶にいたとは戦うこともできない役立たずじゃないああもっと差を見せつけてあげなくちゃねオペレーター中型の荒玉を放てさっさとレベルを上げろ勇気なこれ以上はあなたの連れてきた小福さんも怪我をすることになるわそんなことは黙れうちの小福はあれだけの戦いどうなるそうやって育てさせてきただからあれで幸せなのよ見ていなさいもうやめなさい美ノ関学長。邪魔をするな見ていられないわユキナ、あなたこんなことをして局長、ゆかりが喜ぶとでも思ってるの<笑>貴様に。ユキナ貴様にあの方の
お姉様の何がわかるゆかり様を一番知っているのは、理解しているのは私だおい、オペレーターあ、はい。A ポイントにあれを投下しろ。いいな。ですが、でも、そんなところに、今はまだ生徒たちが。いいからやれユキナ。なんだもう終わりかふざけんな荒玉もっと出しやがれおかわりだあれ終わったやったー合格ですかエマ学長そうね。終わりなのだけれど、チームワークの方は正直バラバラね。あまり褒めてはあげられないわ皇帝にどういうことなんでそんなところに荒玉がありえないわまさかゆきなかそんないくらなんでも学長私たちが行きます多分私たちが一番早いですよね行こう、むすみさんえお、私もですかそうだよほら、おふきさんも七の里さんなら、真っ先に出て行ったわえジーネ、私たちも急ごう行ってきます、エナ学長
あなた方の行動を共にするように我が校の学長より指示を受けていますよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますというか指示を出しているときと話し方違うんですねびっくりしましたそうです作戦時は伝達の迅速さを重視していますのでどちらかというとこちらが素の私ですねてめえが来てからすげえ気持ちよく荒玉をぶっつぶせたぜありがとうございますそうですねそれではよろしければ皆さんの名前やプロフィールなど聞かせていただけるでしょうかの一員とされる赤羽島の出どころを探ることこれで間違いないのですねええだからまず東京方面へ向かうのはどうかしら目的地は別にしてあだったらまずはこの鎌倉からじゃねえのかよアメコーなやつらがお刀ぶんどって持ってこうとした時にあいつらの船が沈んだのこっちの方だろそうねでも家電の調査の結果船が沈んでいるはずの裏側沖にはお刀は一本も沈んでいないということになっているからだから東京かよだから東京つまりどういうことそうですね朝倉美穂さんもご存知だと思いますが荒玉というものはノロが集まり結合することで発生しますあはいそれくらいは本来ノロは無機物との結合こそしないのですがお刀は例外いえ正しくは結合こそできないもののなぜかノロはお刀を取り込もうとしたがりますとはいえノロが実際にお刀を取り込むことはありません例外はそう錆びたお刀だけですつまり赤羽島のことね私たちはそうしてノロに取り込まれた赤羽島をいつも回収しているわけですがおかしいとは思いませんか本来ならお刀は刃こぼれもせず錆びもしないはずなのにどうして錆びつきしかも荒玉に取り込まれるのかそもそも取り込まれて錆びるのか錆びてから取り込まれるのか研究はされていますが不自然なところが多すぎますうーん私のお刀の和州清光は先端が欠けてるけどそれは興味深いですねいえそれはさておきそんな理由から錆びついたお刀である赤羽島は人為的に加工され誰かがばらまいている可能性があるというのが五家電の共通見解なのですとにかく私たちには情報があまりにも少ないのだからまずは赤羽島をはんだ荒玉が多く出現する東京へ向かうのが得策だというわけなるほどそれで東京のどこに向かうのあ荒玉ちゃんぶっ倒しに行くんだろうが血気盛んなのはいいのですがそれが目的ではありませんそうですねまずは特裁隊の支部に赴きそこで近年の資料を請求してつまんねえ仕方がないでしょ他に手がかりなんて原宿はあ原宿行きたいですうん原宿いいよねえバッカじゃねえのそうですね娘清香さんと同じ関西組としては気持ちもわかるのですが遊びに行くわけではないのですそうよ清香ちゃん
大人系女子が行くなら原宿よりも渋谷かしらね